అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతున్నాను దయతో అందరూ కూడా శ్రద్ధగా ఉండాలని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాను మరియు దర్యావేశం ఎలుబడి అందు రెండవ సంవత్సరము తొమ్మిదవ నెల ఇరవది నాలుగవ దినమున యహోవాకు ప్రవక్త యగు హగ్గయ్యకి ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా సైన్యములకు అధిపతిచున్నాడు యాజకుల యొక్క ధర్మశాస్త్ర విచారణ చేయము ఒకడు ప్రతిష్టమైన ఒకడు ప్రతిష్టమైన మాంసమును వస్త్రపు చెంగును తన వస్త్రపు చెంగును కట్టుకుని తన చెంగుతో రొట్టినైనను తన చెంగుతో రొట్టినైనను వంటకమునైనను వంటకమునైనను రాక్షరసమునైనను రాక్షరసమునైనైనను మరి ఏ విధము మరి ఏ విధమగు భోజన పదార్థమునైనను మరి ఏ విధమైన భోజన పదార్థములైనను ముట్టిన ఎడల ముట్టిన ఎడల ముట్టినది ప్రతి ప్రతిష్ఠిత మగున అని యాజకులను యాజకులను అడుగుగా వారు కాదనిది వారు కాదనిది శవమును శవమును ముట్టుట వలన అంటూ అంటుపడి అప్పుడు అంటుపడి అట్టి వాటిలో దేనినైన అట్టి వాటిలో దేనినైన ముట్టిన ఎడల ముట్టిన ఎడల ముట్టినది అప్పుడు ముట్టినది అక్కయి మరలా నడుగై మరలా అడుగుగా చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ కొన్ని విషయాలను మన దేవుడు తన ప్రవక్త ద్వారా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు హగ్గయ్యి యాజకులతో కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఏమనంటే ఇదిగో చూసినట్లయితే ప్రాముఖ్యంగా పదకొండు వచ్చి నుంచి మనం చదువుకుంటే సైన్యములకు అధిపతి యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చున్నాడు అంటూ ఆ యాజకుల యొక్క ధర్మశాస్త్ర విచారణ చేయము ఒకడు ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి మాంసం మాంసమును తన వస్త్రపు చెంగును కట్టుకొని తన చెంగుతో రొట్టినైనను వంటకానైనను ద్రాక్షరసమునైనను తైలమునైనను మరి ఏదైనాను భోజన పదార్థములను ముట్టిన ఎడల ఆ ముట్టినది పవిత్రమవుతుందా అని యాజకులను అడుగుతున్నాడు హగ్గయ్య ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఒక కోడిని గాని ఒక ఆ గొర్రెపిల్లను గాని వధించి ఆ ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి మాంసాన్ని అంటే దేవునికి ప్రతిష్ఠితంగా అర్పించవలసినటువంటి ఆ ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఆ వస్తువుతో చెంగును కట్టుకొని అంటే తనతో పాటు ఉంచుకొని ఆ వస్తువుతో ఆ ప్రతిష్ఠితమైన వస్తువుతో ఇంకా మరి దేన్నైనా తాగితే తాకినటువంటిది పవిత్రమవుతుందా అని యాజకులు అడుగుతున్నాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మన హృదయాలు సరిగా లేకుండా మన జీవితాలు సరిగా లేకుండా మనము ఒక ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి ఆ వస్తువుగా లేకపోతే ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధిని మనం పొందుకోలేము అని ఇక్కడ సుస్పష్టం చేస్తున్నాడు ప్రవక్త చూసినట్లయితే ప్రే దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటున్నారు యాజకులు అడుగుతున్నాడు అక్కడ ఆ యాజకులు అడుగుతున్నప్పుడు యాజకులు అంటున్నారు అది కాదయ్యా అలా అలా సరిపోదు అలా ముట్ట ముట్టగానే అది పవిత్రమైపోదు ఎందుకంటే ఆ ప్రతిష్ఠితమైన వస్తువు వారి దగ్గర ఉన్నంత మాత్రమున వారు దేన్ని ముడితే దేన్ని తాకితే అది పవిత్రం అవుతుంది అంటే అది ఒక కళ భ్రమ అలా కా అది కాదు అది పరిశుద్ధ పరచబడదు అని యాజకులు సమాధానం చెబుతున్నారు అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనము అంటే మందిరాన్ని కట్టినంత మాత్రమన మందిరపు పనులు పాల్గొన్నంత మాత్రాన మందిరపు పరిచర్యలో సేవ చేస్తున్నంత మాత్రమన మనం పరిశుద్ధులమైపోమండి మనం పవిత్రులమైపోము పరిశుద్ధత అనేది ఎన్నటన్నిటికి ప్రతిదినము కూడా మనం కాపాడుకోవాలి మన ఆలోచనల ద్వారా తలంపుల ద్వారా క్రియల ద్వారా ప్రతిరోజు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభువాని సిలువ రక్తంలో నన్ను శుద్ధి చేయి ప్రభువాని ఇది నిరంతరమైనటువంటి ప్రార్థన జీవితం నిరంతరంగా మనం దేవుణ్ణి అడగాలి అంతేగాని బాప్తీసం తీసుకున్నాను ఇక నేను పరిశుద్ధుణ్ణి అయిపోయాను ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాను ఇక నేను ఏది ముట్టుకుంటే ఏం చేస్తే అది పరిశుద్ధం అయిపోతుందని ఒకవేళ అలాగే మనం భ్రమలు బ్రతికామనుకోండి ఆ చివరికి ఆ కడవరి దినాలంటే దేవుడు వచ్చే సమయంలో ఇక్కడే విడిచిపెట్టబడే గుంపులనే ఉంటావు గాని ఎంత మాత్రము కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యంలోకి నీవు హక్కుదారుడు కానేవు కాలేవు ఇక్కడ స్పష్టంగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత వచ్చిన చూస్తే ఒకడు పన్నెండ వచ్చిన చూద్దాం శవమును శవమును ముట్టుట వలన యాజకులు అది అపవిత్ర ఇప్పుడు మరలా రెండో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు హగ్గయ్య ప్రవక్త మొదటిసారి ఏమో ప్రతిష్ఠితమైన మాంసాన్ని తీసుకుని వారి చెంగులు కట్టుకొని వారు దేన్ని ముట్టుకుంటే అది పరిశుద్ధం అయిపోతుందంటే శావుకులు అన్నారు అలా పరిశుద్ధం కాదన్నాడు ఇప్పుడు శవమును ముట్టుకుంటూ ఆ అంటుపడి అట్టి వాటిలో దేన్నైనా మనం ముట్టుకుంటే ఆ ఆ శవాన్ని ముట్టుకున్నటువంటి ఆ యొక్క అంటూ 
మిగతా వాటిని కూడా అపవిత్ర పరుస్తుందా అని అన్నప్పుడు వారు యాజకులు అంటున్నారు అది అపవిత్రమని వాళ్ళు అంటున్నారు చూసినట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథ కాలంలో లేవియా కాండము ఐదవ అధ్యాయము రెండో వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చూడ చూద్దామా లేవియా కాండము ఐదవ అధ్యాయము రెండో వచ్చినలో మరియు ఒకడు ఏ అపవిత్ర వస్తువునైనాను మరియు ఒకడు ఏ ఏ అపవిత్ర వస్తువు అయినను ముట్టినేడల ముట్టినేడల అపవిత్ర అపవిత్ర అది అపవిత్ర మృగమే గాని కలేమరమే గాని అపవిత్ర పశు కలేబరమే గాని అపవిత్రమైన ప్రాకడు జంతువు కలేబరమే గాని అది అపవిత్రమని తనకు తెలియకపోయినను తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవిత్రుడై అతడు అపవిత్రుడై అపరాధి అపరాధి అంటే చచ్చిపోయినటువంటిది ఏదైనా సరే మృత కలేబరము అది పశువుదైనా జంతువుదైనా లేకపోతే ప్రాకే పురుగులదైనా ఏదైనా తాకినప్పుడు అది అపవిత్రమగును వాడు తెలియకుండా అది చేసినప్పటికి కూడా తాకినప్పటికి కూడాను అతను అపరాధిగా ఎంచబడను అని బైబిల్ గ్రంథంలో పాత నిబంధన కాలంలో మనకు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు సంఖ్యాకరణంలో కూడా ఆ పదవ అధ్యాయము సంఖ్యాకరణం పదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన కూడా చూద్దామా సంఖ్యాకరణము పదవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీని మేఘము సాక్ష్యపు మందిరము మీద నుండి పైకెత్తబడేను ఒకటవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన చదవండి ఇదే పదే పది పదకొండు సంఖ్యా కారణం రెండవ సంవత్సరము రెండవ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీని మేఘపు మేఘము సాక్షపు మందిరం మీద నుండి పైకెత్తబడిన కనుక ఇస్రాయిల్ సినాయి అరణ్యంలో నుండి ప్రయాణములు చేయసాగిరి తరువాత ఆ మేఘము పారాను అరణ్యంలో నిలిచెను ప్రియ దేవుని బిడ్లారా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నా పోను ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఇక్కడ హగ్గయ్య ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం ఏంటంటే ఎవడైనా సరే మరణించినటువంటి వ్యక్తి మరణించినటువంటి శవను గాని ముట్టుకున్నప్పుడు అది అపవిత్రం అవుతుంది అది అపవిత్రం అవుతుంది కాబట్టి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము సంఖ్యా కారణము పదకొండు వచ్చినాన్ని చూద్దాం సంఖ్యా కారణము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదకొండవ లేఖన భాగాన్ని చూద్దాం ఏ నరశవమునైనను ఏ నరశవమునైనను ముట్టినవాడు ముట్టినవాడు ఏడు దినములు ఏడు దినములు అపవిత్రుడై ఉండును అపవిత్రుడై ఉండును అతడు మూడవ దినమున అతడు మూడవ దినమున ఆ జలముతో ఆ జలముతో పాపశుద్ధి చేసుకు పాపశుద్ధి చేసుకుని ఏడవ దినమున ఏడవ దినమున పవిత్రుడగు పవిత్రుడగును అయితే వాడు అయితే వాడు మూడవ దినమున మూడవ దినమున పాపశుద్ధి చేసుకొనని ఎడ పాపశుద్ధి చేసుకొనని ఎడల ఏడవ దినమున ఏడవ దినమున పవిత్రుడు కాడు పవిత్రుడు కాడు నరశవమును చూసినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక నర శవాన్ని అంటే చనిపోయినటువంటి శవాన్ని ముట్టినటువంటి వారు ఆ జలాలతో పరిశుద్ధపరుచుకొని మూడవ దినమున ఏడవ దినమున వాడు పవిత్రుడైపోతాడు చూడండి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆచారం ఏంటంటే మూడవ దినమున చూడండి ఇప్పుడు ఈనాడు దినంలో కూడా చనిపోయినటువంటి మూడవ రోజు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో పలహారాన్ని పంచుకుంటారు అంటే పరిశుద్ధం అయిపోయినట్లుగా ఆ మహిళ ఆ యొక్క అపవిత్రత మా కుటుంబానికి అంట అంటకుండా ఉండాలని ఈ లోకంలో కూడా నేటి దినాల్లో కూడా జరిగిస్తున్నారు కానీ దేవుని యొక్క సిలువ రక్తము చేత మనము కడుగు పెడిన తర్వాత ఇంకా ఎలాంటి ఎలాంటి ఆచారాలు కూడా మనం చేయాల్సిన పని లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య ఆయనే మన అపవిత్రతను పోగొట్టాడు ఆయన రక్తము ద్వారా మనకున్న పాప శుద్ధి పాపము శుద్ధి చేయబడింది పాప పరిహారార్థ బలిగా యేసు క్రీస్తు లోకానికి దిగి వచ్చి ఆయన పరిశుద్ధ రక్తము చేత ఆ జలము చేత ప్రతి ఒక్కరిని కూడా శుద్ధి చేసి పరిశుద్ధపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య కాబట్టి ఇక మనం మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఏడు రోజులు ఉంటే పరిశుద్ధం అయిపోతాం అలా చేస్తే పవిత్రమైన జీవితంలో మనం మన మనకుంటుంది అని చెప్పేసి ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచనలు మనకు మనకుంటే వాటిని మన హృదయాల్లోకి తీసి హృదయాల నుంచి తీసివేసుకోవాలి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి సిలువ రక్తం చిందించిన తర్వాత ప్రతిదీ కూడా ఆ రక్తంలో శుద్ధి చేయబడింది దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య ఇంకా మరలా మనం ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధపరుచుకోవాల్సింది మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రతిదినము కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని అడగాలి 
ప్రభా నేను ఈ దినమున పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి నీ కృపణ దయచేయి అంటే ఈ దినముతో కాదండి మనం బ్రతికినంత సేపు కూడా ఈ ప్రార్థన మనం చేయాలి ప్రభు నా ఆలోచన ద్వారా క్రియల ద్వారా లేకపోతే నేను చేస్తున్నటువంటి పనుల ద్వారా ఏమైనా ఆయాసకరమైన అపవిత్రమైన పనులు నా ద్వారా జరిగితే వాటిని తీసివేయి ప్రభు అని సులువ రక్తంలో శుద్ధి చేయనైన అని ప్రతిరోజు కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి గాని ఒకసారి బాప్తీసిన తీసుకొని కడుగుబడిన తర్వాత ఇంక మనం నీతి మంతులు అయిపోయాము పరిశుద్ధులం అయిపోయాము అని చెప్పేసి ఆగిపోకూడదు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ హగ్గయ్యి మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు చనిపోయినటువంటి శవాన్ని ఎవడైనా ముడితే అతను అపవిత్రుడైపోతాడండి యాజకులు అంటున్నారు అపవిత్రులైపోతారని చెప్పేసి సమాధానం చెప్తున్నారు అంటే ఆనాటి దినాల్లో పాత నిబంధన గ్రంథ కాలంలో అపవిత్రమైనటువంటి జీవితాలు అంటే శుద్ధి చేయబడేటటువంటి జీవితాలు ఆ దినమున మూడవ దినమున అలాగే ఏడవ దినమున అశుద్ధి చేసే కార్యక్రమాలు ఉండేవండి ఏసు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చి ఆయన సిలువు రక్తం చిందించిన తర్వాత ఆయన సిలువు రక్తంలో మనకున్నటువంటి ప్రతి పాపము కూడా శుద్ధి చేయబడింది హలలోయ ఎవరైతే పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ఒప్పుకొని నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధిలో రాయి చిత్తాన్ని అడుగుతారు ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని కనికిరాన్ని పొందుకుంటారు దేవుని కృపను పొందుకుంటారు దేవుని యొక్క మహిమ చేత నింపబడతారు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఈ రోజు మరి ఆలోచన చేస్తుంటే ఇక్కడ వీళ్ళు మందిరాన్ని గడుతున్నారు గాని వారి యొక్క ఆలోచనలు గాని వారి యొక్క తలంపులు గాని వారి యొక్క అర్పణలు గాని దేవునికి ఇష్టానుసారంగా లేనట్లుగా ఇక్కడ ప్రభక్త ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు తర్వాత వచ్చిన మనం చదువుకుంటే హగ్గయ్య గ్రంథంలోనే ఒకసారి ఆ మాటను చదువుదామా పద్నాలుగు వచ్చినాని అప్పుడు హగ్గయ్యి వారికి ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను ఈ ప్రజలను ఈ ప్రజలను ఈ జనులను ఈ జనులను నా దృష్టికి నా దృష్టికి అలాగుననే ఉన్నారు అలాగుననే ఉన్నారు వారు చేయు క్రియలన్నీ వారు చేయు క్రియలన్ని వారు అచ్చట అర్పించినవన్నీ వారు అచ్చట అర్పించుచున్నవన్నీ నా దృష్టికి నా దృష్టికి అపవిత్రములు అపవిత్రములు చూడండి హగ్గయ్య ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఎదుగో వాళ్ళు మందిరం పని చేస్తున్నారు గాని పనిలో పాల్గొంటున్నారు గాని దేవుని కార్యాల్లో నిమగ్నమైపోతున్నారు గాని వారి హృదయాలు ఎంత మాత్రము కూడా నాకు సమీపముగా లేవు వారి ఆలోచనలు ఎంత మాత్రము కూడా నాకు సమీపముగా లేవు వారి యొక్క క్రియలు ఎంత మాత్రము కూడా నేను మెచ్చుకోదగినట్లుగా లేవు వాళ్ళు ఉండే దేవుని మందిరం పని చేస్తున్నారు దేవుని కార్యాలయం చేస్తున్నారు కానీ వారి హృదయాలు వారి అర్పణలు దేవుడు మెచ్చడం లేదని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు వాక్కు రూపంలో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఈ యొక్క పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయో వీరి జీవితాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి ప్రతిష్ఠితమైన మాంసాన్ని చెంగు కట్టుకొని మేము పరిశుద్ధులం 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 ఏది పట్టుకుంటే అది పరిశుద్ధం అయిపోతుందని అనే బ్రతుకులోనే ప్రజలు ఉన్నారు గాని మరి విరిగి నలిగిన హృదయంతో దేవుని యొక్క మాటలు నాలకిస్తూ దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పింది చేసేటటువంటి క్రియలు వారు ఎంత మాత్రమును కూడా కనపరచకపోవడాన్ని బట్టి హగ్గయ్య ప్రవక్త అంటున్నారు ఇదిగో నా దృష్టి కూడా వీళ్ళు అలాగే చేస్తున్నారు ఈ ప్రజలను ఈ జనులను నా దృష్టికి అలాగు చేస్తున్నారు కాబట్టి వారి క్రియలన్నీ వారి అచ్చట అర్పించుచున్నవన్నీ నా దృష్టికి అపవిత్రాలు అంటున్నారు అంటే ఈరోజు దేవుడు దేవునికి నీ వర్పిస్తున్న అర్పణ అది పవిత్రమైందా లేదా దేవుడికి నీ వర్పిస్తున్న కానుక అది పరిశుద్ధమైందా లేదా చూడండి చాలా మంది కానుకలు అర్పించేవారు వారి హృదయ పూర్వకంగా అర్పించలేవు హృదయ పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో వారు అనేది తేరండి ఏదో బలవంతంగా ఏదో అహిష్టంగా ఏదో చేద్దాములే నాకు ఏదో మేలు కలుగుద్ది అన్నట్లుగా వారు దేవుని సన్నిధికి అర్పణ తీసుకుని వస్తుంటారు అలాంటి అర్పణ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించడు బైబిల్ చెబుతుంది దేవుడు హేబేలు అర్పణ అంగీకరించాడు కయ్యును అర్పణను దేవుడు తృణీకరించాడని బైబిల్ చెబుతుంది అంటే ఈ ప్రజలు కూడా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నట్లుగానే ఉన్నారు గాని వారి హృదయాలు వారి యొక్క క్రియలు దేవునికి అనుకూలముగా లేవని హగ్గయ్య ప్రవక్త ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు చేతులు ఎత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హలోయ్య తర్వాత వచ్చిన మనం చూస్తే ఆ పదిహేను వచ్చినంలో ఈ రాతి మీద రాయి ఉంచి మందిరము కట్టు వారు ఆరంభించినది మొదలు కొని ఆ వెనుక ఆ వెనుక మీకు సంభవించిన దానిని మీకు సంభవించిన దానిని ఆలోచన చేసు ఆలోచన చేసుకుని నాట నుండి నాట నుండి ఒకడు ఇరువది కుప్పల కుప్పల కంకులు వేయగా పది కుప్పలంత ధాన్యమే తేల్చి కుప్పలంత ధాన్యమే తేల్చుకున్నది తీసుకుని వల్లని ఏ బది కొలల తొట్టి వద్దకు ఒకడు రాగా ఇరువది కొలలు మాత్రమే దొరుకును యాభై కొరకు ఆలోచన చేస్తే ఇరవై దొరుకుతుంది వాళ్ళకి తెగులుతోనూ కాటుకుతోనూ తెగులుతోనూ కాటుకుతోనూ వడగండ్లతోనూ వడగండ్లతోనూ ఈ కష్టా 
అంటే దేవుడు వాళ్ళని కరువు చేత తెగులు చేత శోధన చేత సమస్య చేత విల విలలాడించి కుటుంబాన్ని అల్లకల్లోలా చేస్తున్నా కూడా కొన్ని కుటుంబాలు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించలేరు దేవుని దగ్గరకు రారు దేవుని యొక్క ముఖాన్ని చూడలేరు దేవుని సన్నిధిని అనుభవించలేరు అట్టి వారితో ప్రజలు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నా వైపుకు వారు తిరిగిన వారు కారు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నారు నీకొస్తున్న తెగులను బట్టి దేవుని వైపు నీవు తిరుగుతున్నావా నీకొస్తున్న బలహీనతను బట్టి దేవుని వైపు నీవు తిరుగుతున్నావా నీకొస్తున్న కరువును బట్టి దేవుని వైపు నీవు తిరుగుతున్నావా నీకు వస్తున్నటువంటి శోధన బట్టి దేవుని వైపు నీవు తిరుగుతూ ఆశ్రయిస్తున్నావా నీకు వస్తున్నటువంటి సమస్యను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో నీవు ప్రార్థన చేస్తున్నావా చాలా మంది దేవుని బిడ్డలైన వారి దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడి లేకుండా దేవుని సన్నిధికి రాకుండా దేవుని వైపుకు తిరగకుండా ఉండే భక్తులు విశ్వాసులు లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు వారి గురించి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు పునాది వేసినటువంటి ప్రారంభం నుండి మీ యొక్క పరిశీ మీ యొక్క ఆలోచనలు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోండి మీ విధానాలు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోండి మీకు సంభవించింది ఒకసారి పరిశీలన చేసుకోండి యాభై కొరకు మీరు ఆశ పెడితే ఇరవై దొరుకుతుంది వంద రూపాయల కొరకు ఆశ పెడితే పది రూపాయలు దొరుకుతున్నాయి మీకు ఈ తెగులు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఈ కరువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎన్ని ఆర్థిక సమస్యలు దేని కొరకు దేవుణ్ణి కుటుంబం అనుమతి చేశాడు ఏదైనా జ్ఞానంగా నీవు ఆలోచన చేసావా ప్రే దేవుని బిడ్డ చాలా మంది ఆలోచన చేయరండి మా ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తారు దేవుని సేవకులు ఈ లైవ్ లో ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు కూడా సేవకులు నీ ఆర్థిక సమస్యలు దేవుడు తొలగిస్తే నా కానుకు పంపించి అంటారు ఏమండి దాని ద్వారా నీకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు దేవుని రాజ్యాన్ని నీవు కట్టలేవు దేవుని స్వార్థను వింటున్న నీవు వాక్యం మీద నమ్మకంతో ఆశపడు వాక్యాన్ని మీద వాక్యం మీద ఆధారపడుతూ జీవించ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ సాయంకాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీకొస్తున్నటువంటి బలహీనతలు బట్టి మనం ప్రభు వైపుకు తిరిగే వ్యక్తులుగా ఉండాలి గాని ఎవరెవరినో ఆశ్రయిస్తూ మన జీవితాన్ని కాలాన్ని వెళ్ళబుచ్చుకుంటే ఈ లోకంలో మనకి ఏమీ దొరకదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ ఆ వైపు తిరగండి యష్యా గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన కూడా చూస్తే ప్రభు చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు యష్యా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన అయినను జనులు తమ్ము కొట్టిన వాని తట్టు తిరుగుటలేదు అయినను జనులు తమ్ము కొట్టిన వాని తట్టు తమ్ము కొట్టిన వాని తట్టు తిరుగుటలేదు ఎవరండి కొట్టింది దేవుడే కొన్నిసార్లు దేవుడు ఎవరి మాట వినకపోతే ఎవరు చెప్పినా వినకపోతే ఆయన కొడతాడు ఆయన కొట్టినప్పుడు కూడా ప్రజలు వెళ్ళలేదు అనుకోండి వదిలేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ్య దానిలో పెద్ద విశేషం ఏమీ లేదు అక్కడ మాట్లాడుతూ అంటున్నారు చదువు చదువు కొట్టివేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య అనుకుంటున్నావేమో ప్రియ దేవుని బిడ్డ సాగుతుంది కదా ప్రయాణం సాగుతుంది కదా జీవనం సాగుతుంది కదా పరిస్థితులు బట్టి సాగుతుంది కదా నేను చేసే మోసం సాగుతుంది కదా నేను చేసే అక్రమం సాగుతుంది కదా నేను చేసే పాపం ఎవరు నన్ను పట్టించుకోండి అని చెప్పేసి ఒకవేళ అనుకుంటే ఒక్క దినమున తలను తోకను తాటి కమ్మను రెల్లును మొత్తాన్ని కొట్టేస్తాడు అండి దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలుయ్య తర్వాత వచ్చిన కూడా చదవండి పెద్దలను ఘనులను పెద్దలను ఘనులను తల కల్లల్లాడు ప్రవక్తలు తోక చూడండి పెద్దలు గనులేము తల కల్లల్లాడు ప్రవక్తలు అంటే వాళ్ళకు అనుకూలమైన బోధలు ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రజలను మధ్య పెడుతూ వారు కూడా పాపములు జీవించేటటువంటి ప్రవక్తలు దేవుని సేవకులు ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఎవరంట తోక ఈ జనుల ఈ జనుల నాయకులు ద్రోవ తప్పించు ద్రోవ తప్పించు వారు వారిని వెంబడించు వారిని వెంబడించు వారు వారి చేత మృంగి వారి చేత మృంగి వేయబడదురు వారందరూ వారందరూ భక్తిహీనులు భక్తిహీనులు దుర్మార్గులై ఉన్నారు దుర్మార్గులై ఉన్నారు ప్రతి నోరు దుర్భాషలు దుర్భాషలాడు కాబట్టి కాబట్టి ప్రభు వారి ప్రభు వారి యవనలు వారి ఎవలను చూచి సంతోషింపడు సంతోషింపడు వారిలో తల్లిదండ్రులు లేని వారి అంత వారిని చూచి అంట ప్రభు ఏం చేయడంట సంతోషం కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మేము చేసేది దేవుని మందిరం కడతాను 
చూడండి ఇక్కడ హగేతో మాట్లాడి ఈ పుస్తకంలోనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీళ్ళు చేసే పని ఏంటండి మందులు కడుతున్నారు మంచి పని అది మంచి కార్యమే కానీ వారు క్రియలు ఎలా ఉన్నాయి అనుకూలంగా లేవంట ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు అనుకూలమైన వారికి ఏమో దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఇష్టానుసారంగా జీవించే వారి యొక్క తలను తోకున దేవుడు ఏం చేస్తాడంట కొట్టి వేస్తాడంట అప్పుడు అక్కడ గనులు ఉంటారు దేవుని యొక్క ప్రభక్తులు ఉంటారు అంత మాత్రమే కాదు కానీ పెద్దలైన వారు ఉంటారు ఇలాంటి వారు సమూహమంతటిని కూడా ఒక్క దినమని అంటే ఆయన సమయం అది దట్ ఈస్ గాడ్స్ టైం హలోయ అది దేవుని సమయం నీ సమయం కాదు కాదు దేవుని సమయంలో దేవుడు చర్య తీసుకుంటాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు సాగుతుందేమో ఎప్పటి వరకు నీవు అనుకుంటున్నావేమో ఎప్పటి వరకు బాగానే ఉందిలే ఏం ప్రాణాపాయం ముంచుకుని రాలేదనుకుంటున్నావేమో కానీ దేవుడితో ఆడుకోకూడదు ప్రియ దేవుని బిడ్డ పరిశుద్ధ ఆత్మతో ఆడుకునే వాడు ఆడుకుంటే ఆయన ఊకోడు ఆయన ఊరుకున్న దేవుడు కాడు అక్కడ సెలవిస్తున్నాడు చక్కని మాట ఆ తర్వాత కూడా చదవండి వారిలో తల్లిదండ్రులు లేని వారి అందరూ వారిలో తల్లిదండ్రులు లేని వారైనను వారి విధవరాండ్రన్ వారి విధవరాండ్రనైనను జాలిపడు చూడండి విధవరాల పక్షాన వ్యాధ్య మాడుతానన్న దేవుడు అట్లాంటి పనులు చేసే విధవరాండ్ల మాట కూడా నేను విన్నా గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేద్దాం అలలుయా చాలా మంది చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే విధవరాల పక్షాన దేవుడు ఉంటాడు కదండి అని చెప్పేసి దుర్భాషలాడుతూ దేవుడికి అయస్తంగా జీవిస్తూ ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వారి పక్షంలో దేవుడు ఎంత మాత్రమో కూడా జాలిని చూపడని మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత చదువుదాం ఇలాగు జరిగినను ఇలాగు జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహు ఇంకను చాపబడి ఉన్నది చేతులు ఎత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హాలలోయా ఇంత జరిగినా కూడా కోపము చల్లారకుండా ఒక ప్రక్క దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా తన బాహువును నీ కొరకు చాపుతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలోయా అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని మనం గమనించాలి ఇప్పుడు హగ్గై గ్రంథానికి వద్దాం ఇప్పుడు హగ్గై గ్రంథానికి వద్దాం పద్దెనిమిది వచ్చిన చదువుదాం మీరు ఆలోచించుకుని మీరు ఆలోచించుకుని ఇంతకు ముందుగా తొమ్మిదవ నెల ఇరవై నాలుగో దినం నుండి అనగా అనగా హోవా మందిరపు పునాది వేసిన నాట నుండి మీకు సంభవించిన దాన్ని సంభవించిన దాన్ని ఆలోచించుకుని కొట్లలో ధాన్యం ధాన్యం ద్రాక్ష చెట్లైన ద్రాక్ష చెట్లైన చెట్లైనూరపు చెట్లైనూ చెట్లైన హానిమ్మ చెట్లైన చెట్లైన ఫలించకపోయిన కదా అయితే అయితే ఇది మొదలుకొని మొదలుకొని నేను మేము నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించదను దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాండి కోపముతో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని కుమరిస్తున్నాడు కోపముతో అక్కడ శిక్షించాలి ప్రజలను వారు చేసినటువంటి పనులకు వారు చేసినటువంటి దుర్మార్గపు క్రియలకు ఆయన శిక్షించాలి కానీ ఆయన కనికర సంపన్నుడు కాబట్టి తన బాహు ఇంకా వారి మీద చాపి కొట్లలో ధాన్యమున్నదా అంజులు చెట్లలో ఫలం లేకపోయినా అవి పుష్పించకపోయినా కాయ లేకపోయినా ఇది మొదలుకుని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలోయ అంటే దేవుని యొక్క మందిరపు పనిలో పునాది వేసిన దగ్గర నుండి వారిలో కొంతమంది యథార్థవంతులున్నారు హలలోయ వారిలో కొంతమంది నమ్మకస్తులున్నారు వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టలేదండి దుర్మార్గులతో పాటు శిక్షించలేదు వారిని దేవుని ఎరిగినటువంటి ప్రజలతో వారికి వారి కూడా అదే చర్య తీసుకోలేదు ఆయన మందిరపు పునాది వేసిన కాడి నుండి వ్యర్థంగా దేవుని యొక్క పని చేసిన వారు ఉన్నారు వారికి అనుకూలంగా దేవుని పని చేసిన వారు ఉన్నారు నమ్మకంతో దేవుని పని చేసిన వారు ఉన్నారు నమ్మకంతో పని చేసిన వారితో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కొట్లలో ధాన్యం లేకపోయినా అంజురపు చెట్లు పూయకపోయినా ఇది మొదలుకొని ఈ పనిలో మీరు పాల్గొన్నారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాను హలలోయ అంటే దేవుడి ఆశీర్వాదం దొరికిందా లేదా ప్రే దేవుని బిడ్డ వారికి తప్పకుండా దొరికింది అందుకే నేను నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో మొదలు వచ్చిన అంటాడు మనందరికి తెలిసిన కీర్తనే చదవండి ఒకసారి అన్నమాట నూట ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన మొదలు వచ్చినాం ఎహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవలందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు ఆయన త్రోవల ఎందు నడుచు వారందరూ ధన్యులు నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జిత నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము అనుభవించదు అనుభవిస్తావు నీవు ధన్యుడు నీవు ధన్యుడు నీకు మేలు కలుగును మేలు కలుగును హలలోయ దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నీవు పొందుకునే ఆశీర్వాదాలు ఎలా ఉంటాయి ఇంకా దుర్మార్గంగా జీవిస్తూ వ్యర్థంగా దేవుని కొలుస్తూ ఇంకా దేవుని యొక్క సన్నిధిని పరిశుద్ధంగా ఆచరించుకున్న దుర్భాషలాడుతూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనేక రకాలుగా ఆయాసకరమైన జీవితాన్ని ఒకవేళ జీవిస్తూ అంటే తల తోక లేకుండా దేవుడు కొట్టి వేస్తాడు హలలోయ ఆ పరిస్థితి నీకు రాకుండా ఉండాలంటే భయం ఉండాలి నీకు ప్రియ దేవుని బిడ్డ దైవ భయం ఉండాలి మనుషుల భయం కాదు ఎవరు భయం ఉండాలండి దేవుని భయం ఉండాలి 
దేవుని ఎందు భక్తి కలిగి జీవించాలి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వారు ఇలాగు ఆశ్రవించబడతారు హలోయ మరి రోజుని ఆశీర్వాదం తెచ్చిపెట్టే కుటుంబంలో ఉన్నావా లేకపోతే తల తోక ఎగరగొట్టే కుటుంబంలో ఉన్నావా ఈ రోజు నువ్వే నీకు నువ్వే ప్రశ్నించుకోపోయే దేవుని బిడ్డ నువ్వు మందరు పనిచేస్తున్నావు పునాది వేసిన కాడ నుంచి దేవుడు నిన్ను చూస్తున్నాడు నిన్ను నిన్ను నీకు నీవే ఉత్తరవాదివి అంటే నీకు నువ్వే ఆలోచన చేసుకుంటున్నాడు ఆయన నీకు నువ్వే ఒకసారి నీ ప్రవర్తన సరి చేసుకుంటున్నాడు మరి ఎంతగా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నా కూడా ఒకవేళ ఇంకా సరి చేయబడకుండా ఒకవేళ ఉంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని ఎలా పొందుకుంటాం ఇంకా ఎలాగ దీవించబడతామో మలాకీ గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయం పద వచ్చినలో కూడా అక్కడ శ్రేష్టమైన మాట మనకు కనబడుతుంది చూడండి ఆకాశపు వాకిన్లను విప్పి విప్పుతావంటే దేవుడు ఆకాశపు వాకిన్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన కుమ్మరిస్తానని సైన్యములకు అధిక సెలవిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ నా మందిర మందు ఆహారం ఉండినట్లు పదియవ భాగం అంతయు కూడా నా మందిరపు నిధులోనికి తీసుకుని రండి అప్పుడు నన్ను పరీక్షించండి శోధించండి నేను పట్టజాలనంత విస్తారమైన ఆశీర్వాదాలు మీకు అనుగ్రహిస్తాను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్య ఇది పాత నిబంధన కాలంలో పదవంతండి కానీ ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధన కాలంలో ఆనాటి మాసుధోని ఆ సంఘం ఒకటి ఉన్నది ఆ సంఘం వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యానికి మించి వారు ప్రభుకి ఇచ్చారని దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు రెండవ కొరింతి పత్రికలో ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మొదటి రెండు రెండవ వచ్చినంలో ఆ మాట మనకు కనబడుతుంది చూద్దామా దేవుని సహోదరులారా మా రెండవ కొరింతి పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాం సహోదరులారా మాసిధోనియా సంగములకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్న దేవుని కృపను గూర్చి మీకు తెలియజేయుచున్నాము ఎలాగనగానగా వారు బహు శ్రమ వలన పరీక్షింపబడు బహు శ్రమ వలన పరీక్షించబడి బడుగా అత్యధికముగా సంతోషించి అత్యధికముగా సంతోషించారు మరియు వారు నిరుపేదలైనను నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించా విస్తరించను ఈ కృప విషయంలోను పరిశుద్ధుల కొరకైన పరిచర్యలు పరిచర్యలోను పాలు పొందు విషయంలో విషయంలోను మనఃపూర్వకముగా మనఃపూర్వకంగా మమ్మను వేడుకొని వేడుకొని వారు తమ సామర్థ్యం సామర్థ్యము కొలదియే కాక సామర్థ్యము కంటే కంటే ఎక్కువగాను తమంతటి సాక్ష్యమిచ్చున్నాను దేవునికి ఏ మహిమ కలుగును గాక హలలుయ తమ సామర్థ్యానికి మించి ఇచ్చారంటే బైబిల్ లో ఒక వ్యక్తి ఉంది సామర్థ్యానికి మించి ఇచ్చినవా ఆమె ఎవరో చెప్పగలరా పేద విధవరాలు తనకున్నటువంటి రెండు కాసులు తీసుకొచ్చి ఆ కానుకు పెట్టులు వేస్తే దేవుడు ఏమన్నాడంటే ప్రభు అందరికంటే ఏమా ఎక్కువగా అర్పించింది అర్పణ అన్నాడు అంటే తన సామర్థ్యానికంటే మించి ఇక తను దాచుకోవడానికి ఏమి లేని 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 కారణంగా అంటే ఇక ఏమి పెట్టుకోకుండా ఏమి ఉంచుకోకుండా ఏమి తనకంటూ ఏమి ఆ జేబులు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఉన్నదంతా కూడా సామర్థ్యానికంటే ఎక్కువ అంటే తనకున్న కలిమి అంతటిలో నుండి ప్రభుకి సమర్పించింది అంట దేవునికి స్తోత్ర మహలలుయ్య కానీ నాటి భక్తులు జనాలు విశ్వాసులు దేవునికి పదవ శాతం ఇచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేమంతా కూడా సేవకులకి ఇచ్చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టుకోండి ఏమండి దేవుని సొమ్ము దేవుని దగ్గరికి రావాల్సిందే హలలుయ్య ఆయన ఆరోగ్యం ఇవ్వకపోతే ఎలా కష్టపడతావు కృపనిచ్చిన వాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చే దేవుడు కాబట్టి మన కలిమి కొలది సామర్థ్యానికంటే మించినది మనకున్నటువంటి దానిలో దేవునికి విస్తారంగా ప్రభుకి అర్పించాలి అర్పణలు మాసుధోని సంఘాలను సంఘంలో ఆ విశ్వాసులు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే అందరు ఎంప్లాయీసే అవునండి అందరు ఎంప్లాయీసా నిరుపేదలని బైబిల్ చెబుతుంది నిరుపేదలైన వారి దాతృత్వం ఎలా ఉందంట ఇవ్వాలని ఆశ నా ప్రభుకి ఇంకా ఏదో ఇవ్వాలి ఏదో కానుక అర్పించాలి ఏదో మందిరానికి తేవాలి ఏదో దేవునికి నేను అర్పించాలి అనే ఆశ కలిగింది వారి విస్తారంగా వారి కొన్నటువంటి వారి యొక్క స్థిర చరాస్తులను కూడా నాటి అపోస్తుల కాలంలో అమ్మి ప్రభు యొక్క దేవుని యొక్క పాదాల చెంత అపోస్తుల పాదాల చెంత వారు పెట్టినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథులు మనం చదువుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వీరు అర్పించినటువంటిది ఇక్కడ చూస్తే అదే కొరింతీలు రాసినటువంటి పత్రిక 
ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆ పద పదమూడు వచ్చిన చదువుదాం ఇతరులకు తేలిక గాను ఇతరులకు తేలిక గాను మీకు భారము గాను ఉండవలని ఇది చెప్పటలేదు కానీ హెచ్చుగా కూర్చుకునే వానికి కూర్చుకునే వానికి ఎక్కువ మిగులలేదని ఎక్కువ మిగులలేదని తక్కువగా కూర్చుకునే వానికి తక్కువ కాలేదని తక్కువ కాలేదని రాయబడిన ప్రకారం రాయబడిన ప్రకారము అందరికి సమానముగా సమానముగా ఉండు నిమిత్తము ప్రస్తుత మందు ప్రస్తుత మందు మీ సమృద్ధి మీ సమృద్ధి వారి అక్కర వారి అక్కరకు మరి ఒకప్పుడు మరి ఒకప్పుడు వారి సమృద్ధి వారి సమృద్ధి మీ అక్కరకును మీ అక్కరకును సహాయమై ఉండవలని సహాయమై ఉండవలని ఇలాగూ చెప్పు ఇలాగూ చెప్పుచున్నాను హలోయా దేవుని బిడ్లారా అంటే వారు తీర్చుకు తెచ్చుకు తీసుకొచ్చినటువంటి కానుకలను బట్టి వాళ్ళు ఏదో బ్యాంకులో వేసుకుని బ్యాలెన్స్ లు పెంచుకొని ఏమండి కారులో తిరిగి ఏదో రాయల్టీగా ఉంటాం కొరకు కాదండి అపోస్తుల పరిసరి అంటే ఏమండి వారి సమృద్ధి అక్కర్లో ఉన్న వారి కొరకు అలాగే అక్కర్లో ఉన్నటువంటి మీరు వాళ్ళ సమృద్ధి మీ కొరకు అన్నట్లుగా అనాటి పరిచయ దినాలు ఉండేవి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలోయ అంటే దేవుడు ఆ దేవుని కనిపించే ప్రతి కానుక కూడా దేవుని యొక్క పరిచయ కొరకు అపోస్తులు వాడేవారు దేవునికి స్తోత్రం హలోయ రోజు మరి దేవుని యొక్క సన్నిధులు దేవుని సేవకులుగా చాలా మంది దేవుని యొక్క కానుకులను దేవుని పని కొరకు వాడేవారు ఉన్నారు అందును బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి పనిలో దేవునికి నమ్మకంగా అర్పించే వారంగా మనం అప్పుడు ఆకాశాన్ని వాకిట్లను తెలిసి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే పట్టుకోవడానికి విస్తా వీలైనటువంటి విస్తారమైన దీవెనలో మన జీవితాల్లో ఆయన క్రమరిస్తాడు అందుకని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో ఏది కూడా మనము తక్కువగా ఆయన చూడకూడదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవునికి మన కలిమి కొలది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దానిలో నుండి దేవుడు మనకి ఎంతైతే దీవించాడు ఎంతైతే ఆశ్రదించాడో ఆ విస్తారమైనటువంటి వాటిలో నుండి శ్రేష్టమైనటువంటి కానుకను దేవునికి మనం అర్పించే వారముగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలోయ దేని కొరకు అండి కానుక అయ్యగారు కుటుంబం పోషణ కొరకు కాదు ఏమండి ఇంక అనేక మంది సమృద్ధి కొరకు అనేక మంది అక్కర్లు ఉన్న వారి కొరకు అనేక మంది దేవుని యొక్క ఆ పనిలో పాట పాలు పొందే వారి కొరకు అవి ఖర్చు పెట్టే వారంగా మనం కూడా జీవించాలని ప్రభు మరలా సెలవిస్తున్నాడు ఇక చివరిగా ఇక్కడ హగే గ్రంథంలో చూస్తే ప్రే దేవుని బిడ్డారా ఇరవై వర్షంలో ప్రభు మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు కదా మరియు ఆ నెల ఇరవై నాలుగవ దినమున ఎహోవా వాక్కు హగ్గైకి మరలా ప్రత్యక్షమై యుధా దేశ అధికారియగు జరుబాబిలతో ఇట్లా నేను ఆకాశమును భూమిని నేను పంపింప చేయించున్నాను రాజ్యముల సింహాసనముల సింహాసనము నేను క్రింద పడవేతును అన్య జుల రాజ్యములకు అన్య జుల రాజ్యములకు కలిగిన బలమును బలమును ఆసనము చేతు ఆసనము చేతును రథములను రథములను వాటిని ఎక్కిన ఎక్కిన వారిని క్రింద పడవేతును రమ్ములను పరుచుకుని ఉన్నాను గనుక ఆ దినమునాను నిన్ను నిన్ను తీసుకుని ముద్రయుంగరముగా చేతును చేతులు ఎత్తికట్టుగా స్తోత్రం చెల్లిద్దామా చివరిగా జరుబాబేలతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత కష్టపడ్డావు జరుబాబేలు ఈ మందిరం కోసం ఈ మందిరం నిమిత్తం ఎంత కష్టపడ్డావు కదా అని చెబుతూ భవిష్యత్తు యొక్క ప్రవచనాన్ని కూడా జరుబాబేలతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు హలలోయ అంటే భవిష్యత్తు ప్రవచనం దీనిలో ఏముందంటే జరగబోయేది ఈ లోక రాజ్యాలన్నీ కూడా ఒకనొక దినమున అన్నిటిని కూడా నాశనం అయిపోయే దినాలు రాబోతున్నాయి ఒకే ఒక శాశ్వత రాజ్యము దేవుడు స్థాపించబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ ఆ విషయం దానియులతో కూడా ప్రభు మాట్లాడుతూ రెండవ అధ్యాయంలో అక్కడ మాట్లాడుతూ ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో ఆ విషయం మనకు కనబడుతూ ఒకసారి నేను చదివి ముగించాలని నాశపెడుతున్నాను దానియల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి చేతి సహాయము లేకుండా తీయబడిన రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిసి మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను దాని పాదములను తుత్తునీయలుగా విరగొట్టినట్లు నీయలుగా విరగొట్టినట్లు తమకు కనబడిను తమకు కనబడిను అంతటా అంతటా ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును ఏకముగా దంచబడి కళ్ళములోని చెత్తవలే కాగా కళ్ళములోని చెత్తవలే కాక వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా వాటికి స్థలము ఎచ్చటను దొరకకుండా గాలి వాటిని కొట్టుకుని పోయిను గాలి వాటిని కొట్టుకుని పోయిను అదే రెండవ అధ్యాయం నలభై నాలుగు వచ్చిన కూడా చదువుదాం 
संगति चाल मंद प्रवक्त प्रभु बैलपरचा चपटा समय लेना भूमि मीद स्थापित आ राज्य मन सिद्धपड़ी आ राज्य मन मुंडल नाश पड़ी आ राज्य मन प्रयास पड़ी आ राज्य मन स्थिर देवन ओक रूप मार्च बड़ी देवड़ आय सीना प्रे देवन बिड जरूबाबल तो माला आ दिन मुद्रा उंगरम ऐसा उंगरा दे सादृश्य सादृश्यम हलो अंत ना अधिकार ना बलो राज्य चर्चा विषयक देवड़ तुम चेत कर चेत शोधन चेत समेत नी कुटा आय अंपजे प्रभु दुंटावेमो इधो आना आना मुझे देवड़ बैलपरचु गबद्ध प्रभक्त कपट तो मोसम तो प्रति के वार तल आईनावेस्ता आ दिन मालात अलागे देवन तो यदार्थ देवन की नमक देवन तो बंधुत् कल प्रति रोज वाक्या विंटू वाक्य प्रकार जीवित वाक्या हृदय निपनी देवि तो ब्रति के वार जीवित आये को धा लेकिन आंजुर फलाइना इधी मदलको आशीर्वादा वग्दान चुनाव देवड़ अला वार आशीर्वादा देवड़ना अंतमे का मरला मन नेटे अंत्य दिना देवन ओक स आयन राज भूमि मीद स्थापित जरूबाबल तो मालात इधो आ दिन मुद्रा उंगर चयबोना अधिकार चोटना चर्चा जरूबाबल तो प्रामीना वग्दान चुनाबी वग्दा सायंकाल मन तो प्रभु चुना नि परलोक राज परलोक राज आईना आश पड़ना मैं आ राज्य नी उ शाश्वत मैं राज्य नी जीत नी कुटम नी बिड़ू नी को अभी चर्च बड़ी अंत यह दिन मन समय प्रभु प्रभु मार्गा वतकू आयन चप्न जीवन अट्टकृप देवड़ सायंकाल मन अंदर दयचे गाक आम प्रार्थना चुस्क अंदर कल्लु मूसक देवड़ विन मोटल ने बटी जीवन अगे तो प्रभक्त तो प्रभु मालातू ये मंदिर पे नमकस्थल अला समय विरोध मैंने पनल वाल मंदिर पन पागो देवन कार्यलास्त्रे अभी देवन की विरोध मन जीवन प्रेवन बिड 
ఇంకెంతకాలం అలాంటి బ్రతుకు బ్రతుకుతావు ఈరోజే నీ మనస్సును మార్చుకో నీ జీవితాన్ని మార్చుకో దేవుణ్ణి నిన్ను ఎన్నుకున్నది ఆయన ఇష్టానుసారంగా జీవించాలని దేవుణ్ణి నీ లోకంలో బ్రతికించేది ఆయన కొరకు నువ్వు బ్రతకాలని దేవుణ్ణి నీకు లోకంలో ఆయుష్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఆయనతో పాటు నీ ఉండాలని ఆయన శాశ్వతమైన రాజ్యం ఒకటి ఉందని ఆ రాజ్యములకు నిన్ను చేర్చుకోవాలని తన బాహు ఇంకా నీ కొరకు చాపుతున్నాడు నీ కొరకు ఇంకా ఆయన చేయి చాపుతున్నాడు ఈ రోజు ప్రే దేవుని బిడ్డ ఆ శాశ్వత రాజ్యములు నీ ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈ లోకము దాని రాజ్యాలన్నీ గతించిపోయే దినాల్లో మనం అంటున్నాం ఈ లోకము దానిలో ఉన్న రాజ్యాలన్నీ కూడా కూలిపోతాయి ఒక ఆయనకు దినమున ఆ దినమున ఆ మహాదేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల యొక్క రాజ్యము మాత్రమే ఈ భూమి మీద శాశ్వత కాలం ఉండబోతుంది చేతి సహాయం లేకుండా రాయి ఇనుము మట్టితో కలిసిన ఆ పాదాలను తుత్తు నీళ్ళుగా చేశాయి ఆ ప్రవచనము నెరవేర్చబడే కాలంలో మనం అంటున్నాం ఎప్పుడు రాయి వస్తుందో ఎప్పుడు ఈ రాజ్యాలు కూలిపోతాయో ఇక క్షణాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రియ దేవుని బిడ్డ మరి ఇంత భయంకరమైన స్థితిలో మనం ఉన్నా కూడా ఇంకా పాపములు ఎందుకు బ్రతుకుతావు ఎంత భయంకరమైన స్థితిలు లోకంలోకి వస్తున్నా కూడా ఇంకా దేవుని వెతకుండా ఎందుకు బ్రతుకుతావు వస్తావా ఈ రోజు దేవుని సొంత రక్షణ అంగీకరించడానికి ఈ హృదయంలో చోటిస్తావా ఆయనకి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆయన బాహు ఇంకా నీ కొరకు చాపుతున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ కళ్ళు మూసుకు లేచి నిలబడు వీలైతే నోరుతులు చేసాయా నా జీవితాన్ని మార్చు ప్రభా అని అడుగు నీ కుటుంబాన్ని నీ జీవితాన్ని పల్లెలోకి రాజ్యంలో ఈ దినం ఆయన ఉంచబోతున్నాడు ముద్ర వంగరంగా చేస్తానంటున్నాడు ఆయన జగద్బాబులతో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీతో కూడా ఈ సాయంకాలం వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇంకెందుకు పాపిష్ట పనులు ఇంకెందుకు పాపిష్ట బ్రతుకు ఇంకెందుకు పాపిష్ట జీవితం జీవిస్తూ ఇంకా కాలాన్ని ముగిస్తావు ఏసు దగ్గర కూడా పరిష్కారం ఉన్నది ఏసయ్య దగ్గర పరిష్కారం ఉన్నది ప్రే దేవుని బిడ్డ ఏసయ్య మాటల్లో శక్తి ఉన్నది ఏసయ్య మాటల్లో మహిమ ఉన్నది ఏసయ్య మాటల్లో అభిషేకం ఉన్నది ఏసయ్య మాటల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కార్యాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు వస్తావా మరి అడుగు ప్రియ దేవుని బిడ్డ హాలలోయ్య రెండు చేతుల పైకి తందరు కూడా నిండు హృదయంతో ప్రభు నామాన్ని కనపరుస్తూ చేతులు తీసుకుని త్యాగం చెల్లిద్దామాడిన ప్రతి మాటను మన హృదయాల్లో తీసుకుందాం నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే దేవుని అందలి భయభక్తులతో ఉండుటే మే
तेजो
భయంకరమైన పరిస్థితులు హగ్గేతో మరలా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు చివరిగా మరి ఒకసారి నేను ఆకాశాన్ని భూమిని కంపింపజేస్తాను జరబాబులు ధైర్యం తెచ్చుకో నిన్నైతే ముద్రాహం కలగా నేను చేస్తానని పరిశుద్ధులకేమో నిత్య స్వాచ్య భాగమో ఇంకా దేవుణ్ణి ఎదుక్కుండా ఇంకా దేవుణ్ణి అంగీకరించకుండా ఈ లోకానుసారమైన మార్గాలు జీవించే వారికి నిత్య నరకము నిర్ణయం నీదే తేల్చుకోవాల్సింది నీదే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరిని బలవంతంగా ఆయన దగ్గరకు రమ్మని దేవుడు కాదు ఆయన కావాలి అంటే నీ జీవితంలో ఆయన ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు వాళ్ళలో అప్రార్థన చేస్తున్న కళ్ళు మూసుకుంటారా పరిశుద్ధుల జీవము గల తండ్రి అగ్గి ప్రభు ప్రవక్త ద్వారా పుస్తకముల నుండి నాయన అనేకమైన మాటలు మాకు మాతో మాట్లాడారు ప్రభు వానికి స్తోత్రాలు నీ బిడులనైనా ప్రతిరోజు కూడా మేమందరము కలిసి నీ మాటలు వింటున్నాం ప్రభు ఎంత కాలమునైనా ఇంకా పాపిస్ట్ బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారు లోకానుసారమైన మార్గాలు జీవిస్తున్నారు అట్టి బిడలైన వారిని ప్రభు అయాని సన్నిధిలో అడుగుతున్నాం ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరైతేనైనా నీవు కావాలని నిన్ను అంగీకరించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అట్టి వారిని సాయంకాలమే నీవు మార్చండి అయ్యానికి స్తోత్రాలు నీ కొరకు ప్రయాసపడే బిడలని ప్రభ నీవు ఎన్నుకుని ప్రత్యేకపరచిన ప్రభానికి స్తోత్రాలయ్యా ఆనాడు మందులకు పనినైనా చేస్తున్నటువంటి వారి పరిశుద్ధులుగా వారు బ్రతుకుతుడైనా లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు ప్రభ అయా మేము కూడా ఒకవేళ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ లోకానుసారమైన మనసును మాల ఒకవేళ ఉంటే ఏసు రక్తములు కడిగి వేయండి నాయన అనికి స్తోత్రాలు శుద్ధి చేయండి ప్రభానికి స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాలం ఎంత మంది అయితే బిడులు నీ మాటలు ఆలకిస్తూ ప్రభ నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నాయన అయా నీ రాకుడు కొడుకు సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు అట్టి వారిని మీరు ప్రభ ఏసు క్రీస్తు నామములు సిద్ధపరచండి ప్రభానికి స్తోత్రాలు నాయన ఏ లోకములు ప్రభ నీ ఎందు భయము పుట్టించండి నాయన నీ ఎందు భక్తి పుట్టించండి ప్రభానికి స్తోత్రాలు సమస్యలు శోధనలు తెగుళ్ళు కరువులు లోకల్లోకి వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు ప్రభ నీకు ఇంకా దగ్గర అవ్వడానికి సహాయం వచ్చేయండి ఇంకా పరిపూర్ణతలోకి బిడలు నడిపించబడుదులుగా కానీ ప్రకటిస్తున్నా ప్రభానికి స్తోత్రాలు ఈ సాయంకాలం విన్న మాటలు ప్రభ మా హృదయాల్లో భద్రపరచండి అలాగే మా దేశంలో ప్రభ ప్రతి బిడలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి అధికారులను నాయకులను దీవించండి అయా సేవ పరిచయ చేస్తున్న వారిని దీవించండి ప్రభ మా దేశ సరిహద్దులని సమాధానం ఉంచండి ప్రభ ఎవరైతే తెలుగు చేత బాధపడుతున్నారో ఏసు క్రీస్తు రక్తములు అయా నీ చిత్తం అయితే వారిని మొట్టండి స్వస్థపరచండి ప్రభావానికి స్తోత్రాలు మేమందరము కలిసి సమాజముగా మేమందరంలో కూడి నిన్నామని ఘనపరచడానికి నీ చిత్తం అయితే నాయన వచ్చే నెల నుండి నాయన మందిరాలు వేసు నామంలో తిరగబడుగా కనపడుతుంది నీ చిత్తమే జరుగుగా కేసాయని స్తోత్రాలు అయా ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభ ఐక్యపరచండి ఎంచికాల గడిలలో మేము సమాజముగా కూడుకొనక అయా కూడుకొనట మానక ప్రభ వేయంబోడిని మందిరంలో కలిపెట్టి ప్రార్థన చేసే దూపం వేసేవారుగా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు సిద్ధపరిచి నీకు రాకుడులు మేము అందరము కూడా సిద్ధపడలాగా సహాయం వచ్చేయమని ఏసు క్రీస్తు శక్తి గల నామంలో ప్రార్థించి అడిగి పొందుకుని ఉన్నాము తండ్రి మన తండ్రి దేవుని ప్రేమ కుమారుని ఏసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ కన్యను సహవాసము సమాధానము మనకును మన కుటుంబాలకును అలాగే మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి బిడలకును సదాకాలం దేవుడు తోడి నడిపించునగాక అందరికి వందనాలండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునగాక మళ్ళా రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటలకు కలుసుకున్నాం అంతవరకు దేవుని కృపాక్షేమాలు మన కుటుంబాలకు దేవుడు తోడిగా ఉంచి నడిపించునగాక ఆమె